வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் முத்து இப்போ நம்ம செவன்த் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டேர்ம் டூ யூனிட் ஃபோர் ஜாமண்ட்ரி அதில் எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனில் செம் நம்பர் நைன் அண்டு டென் ரெண்டு செம்மை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு செம் நம்பர் நைன் பாருங்கள் இன் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ்ஒய் ஜட்டில் ஆங்கிள் எக்ஸ் இஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஜட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இஸ்ட் ஃபோர் மற்றும் ஆங்கிள் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ டிகிரி ஆங்கிள் எக்ஸ் மற்றும் ஆங்கிள் ஜட்டை காண்க கொஸ்டின் இங்கிலீஷில் ஒரு பார்ப்போம் சம் நம்பர் நைன் பாருங்க இன் ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ்ஒய் ஜட் இஃப் ஆங்கிள் எக்ஸ் இஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஜட் இஸ் ஃபைவ் இஸ்ட் ஃபோர் அண்ட் ஆங்கிள் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ டிகிரி ஃபைண்ட் ஆங்கிள் எக்ஸ் அண்ட் ஜட் ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான சம்பவம் தான் ஃபஸ்ட்டுனா நீங்கள் ஒரு ரஃப் ஃபிகர் ஒன்று போட்டுங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஸோ அதில் கிவன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் இன் ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ் ஒய் ஜட்னு ஒரு ஹெட்டிங் போடுங்க ஆங்கிள் எக்ஸ் இஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஜட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இது வந்து ரேஷியோ இஸ்ட்டு அப்படின்னாக்கா ரேஷியோ அந்த விகிதம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாலே இதை வந்து பார்ட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இது ஃபைவ் பார்ட்ஸு இது ஃபோர் பார்ட்ஸ் அப்போ ஃபைவ் பார்ட்ஸ் பார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நாம் இங்கே எக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்போ ஃபைவ் எக்ஸு ஃபோர் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது அப்போ இஸ்ட்டுனா டிவைட் பை போடும்போது எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபோர் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறது எக்ஸு இங்கே ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது எக்ஸோடைய டிகிரி எக்ஸோட ஆங்கிள் ஜட்டோட ஆங்கிள் ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நல்லா மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க எப்போல்லாம் ரேஷியோ வருதோ அப்போல்லாம் பார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது மைண்டுக்கு வந்துடணும் கிவன் ஆங்கிள் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ டிகிரி ஸோ அதை அப்படியே ரஃப் ஃபிகரில் மென்ஷன் பண்ணிங்க இப்போ ஆங்கிள் எக்ஸ் ஒய் ஜட் மூணுமே இருக்குது அந்த சம் ஆஃப் த த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இன் இயர் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி எழுதிங்க ஸோ த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் அப்படியே ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன்டி டூ டிகிரி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இந்த செவன்டி டூ டிகிரியை ரைட் சைடு கொண்டு போயிடுங்க ஒன் எயிட்டி மைனஸ் செவன்டி டூ இங்கே இனம் இனத்தோடு சேரும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் நைன் எக்ஸ் சேம் கேட்டகரி ஸோ அப்போ நைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் எயிட்டு நைனும் எக்ஸும் இன்டூவில் இருக்குது நைனை ரைட் சைடு கொண்டு வந்தால் டிவைடாக மாறிடும் ஸோ நைன் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் டைம்ஸ் வரும் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் டிகிரி அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டுவெல் டிகிரி பட் நாம் என்ன கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஆங்கிள் எக்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் எக்ஸ் ஸோ ஆங்கிள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஆங்கிள் ஜட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் அதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தேர் ஃபோர் ஆங்கிள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டு டுவெல் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி தேர் ஃபோர் ஆங்கிள் ஜட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு டுவெல் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி அவ்வளோதான் இந்த சம்மு நெக்ஸ்ட் சம் நம்பர் டென்னை பாருங்கள் இன் ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஆங்கிள் பி இஸ் ரைட் ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஏ இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஆங்கிள் சி இஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைண்ட் ஆங்கிள் ஏ அண்ட் ஆங்கிள் சி கொஸ்டின் தமிழில் போகும் செங்கோணம் முக்கோணம் ஏபிசியில் ஆங்கிள் பி ஆனது செங்கோணம் ஆங்கிள் ஏ ஆனது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மற்றும் ஆங்கிள் சி ஆனது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எனில் ஆங்கிள் ஏ மற்றும் ஆங்கிள் சியை காண்க ஸோ இதுவும் ஒரு சிம்பிளான சம் தான் ஹெட்டிங் ஒன்று விட்டுங்க செங்கோணம் முக்கோணம் ஏபிசி அதாவது இன் ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று கொடுங்க கொடுத்துட்டு ஒரு ரஃப் ஃபிகர் ஒன்று போடுங்க அதில் ஏபிசி மார்க் பண்ணுங்கள் போடும்போதே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் போடுங்க இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் அதாவது ஒரு கட்டம் கட்டியிருக்கோம் கட்டம்னா அது பாக்ஸ் சதுரம் ஸோ அந்த ஸ்கொயர் போட்டிருக்கீங்கனாக்கா அந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நைன்டீன் நீங்கள் ரிட்டர்னில் எழுதக்கூடாது இந்த ஸ்கொயர் போட்டிங்கனாலே அந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் இருக்குன்னு மீன் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிளில் த்ரீ ஆங்கிள்ஸை சம் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி அதில் ஒரு ஆங்கிள் நைன்டி அப்படின்னாக்கா அந்த ஆங்கிள் பியை விட்டுருங்க அப்போ ஒரு ஆங்கிள் நைன்டி போயிடுச்சு எதில் ஒன் எயிட்டியில் ரிமைனிங் ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்குது ஏ அண்டு சி அந்த ரெண்டு ஆங்கிளே ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் நைன்டி வரும் ஏன்னா மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி அதில் ஒரு ஆங்கிள் நைன்டி அப்படின்னும் போது அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ரைட் ஆங்கிளான அந்த நைன்டியை கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மீதி
3x equal to 84, 3x on n2 will come to 3 right side will come to divide our over. So x equal to 84 divided by 3. Therefore x equal to 28. Cancel and check the comments. Angle a equal to x plus 1 will be given. x will be given to 28 and replace 29 degree. Angle c equal to 2x plus 5 will be given. x will be given to 28 replace. 2 into 28 is 56 plus 5 is 61. ओके इंगला, नाम अपोटा सम्म करेक्टर तपन क्रास चेक पन अधिक थ्री एंगल्स रखो, 61, 29 और ने गिवन वन द 90, तो मून तीन प्लस पन इंगला 180 वरनो, अल्रेडी वर 90 पहुँच चाहिए, अब रिमेनिंग टू ऐड पना 90 वरनो, दूसरे ऐड पनी बरंगा 60 प्लस 20, 80 प्लस 10 ना 90 डिग्री वर दे, सो अप आंसर करेक्ट அவ்வளதா இந்த விடியோ விடியோ புட்சிந்த லைக் பண்ணுங்க புடிகள் நான் லைக் பண்ணுங்க கண்டிபா கமண்ட்ஸ் ரப்பிட்டு கமண்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் first time விடியோ பாகர்தார் நாக red colorல் subscribe button உன்னருக்கும் அதவுதல் பிரச் பண்ணுங்க பகத்தல bell symbol உன்னரும் அல்ல all அப்படிங்கள் notification பிரச் பண்ணுங்க நான் போர்